Здравствуйте, в студии журналиста медиапортала столицы Нижней Сергей Костенко и Светлана Кибалина. И вы смотрите программу со всех сторон в студию, которая приходит только разносторонние личности. 15 апреля – Международный день культуры. Наша программа никогда мимо таких культурных событий мимо не проходит. И поэтому сегодня у нас в гостях человек, которого можно назвать с полным правом одним из символов нашей нижегородской культуры. Это ректор консерватории Эдуард Борисович Фильтрмейстер. Но прежде чем мы с вами поговорим, давайте вспомним все ваши регалии и награды, которые вы заслуженно получили. Эдуард Фертельмейстер, композитор, дирижер и педагог, ректор Нижегородской консерватории, народный артист России, почетный гражданин Нижнего Новгорода, член Союза композиторов и Союза театральных деятелей России, лауреат премии Нижнего Новгорода и премии имени Собольщикова Самарина. Эдуард Борисович, вы в первую очередь для себя кто? Вы и педагог, и музыкант, и дирижер, не говоря уже обо всем, что перечислено было в нашей справке о вас. Вы для себя в первую очередь кто? Как ты себя позиционируешь? Вы знаете, если я буду об этом думать, мне некогда будет работать. Поэтому я для себя рабочая лошадка. Музыка и вы – это любовь с первой ноты? С моей стороны – да. Во сколько она прозвучала, эта нота? Со, со стороны музыки потом. В смысле, музыка вас не сразу приняла в свои Связался. объятия? Связался. Конечно. Ее надо изучить, к ней надо подойти, как к благородной даме. А во сколько первая нота музыкальная для вас запомнилась? Нота запомнилась раньше, чем помню себя. А вот мы, когда я в студию входила, почему вы совенок? А теперь старый фильм. Я же в капеле учился, в капеле мальчиков. Там была, мне поручили спеть песенку в первом-втором классе «Шума на совенок». Ну и с этой песенкой достаточно был успех у капеллы мальчиков вместе со мной. Я был маленький-маленький, и, собственно, немного вырос с тех времен. Но вот так у меня мальчишки прозвали «Совенком». То есть у вас даже детское прозвище было музыкальное, да, в честь «Шума». «Совенок», да. да Потому да, что да, музыка? Да. Потому что, да. Эдуард Борисович. Я должен сказать, что до сих пор запись это хранится у нас на радио. Серьезно? Серьезно, да. И слава богу. Да. Эдуард Борисович, вот в нашем Давай. таком обывательском представлении музыканты – это люди не от мира сего, которые где-то, вы знаете, витают в империях, а вы, как сейчас принято говорить, менеджер, вы должны управлять солидным вузом. Вот у вас каким образом это сочетается? Конфликта нет? Конфликта вы знаете, во-первых, я не соглашусь с таким утверждением. Потому что состоявшиеся музыканты, они не могут быть не от мира сего. Это такое, знаете, как в старых советских фильмах до военных изображали профессоров. Ну да. В какой-то ермолочке ходили, там ненормальные, с бороденочкой трясли. Но это карикатура, скорее всего, на творческого человека. Творческий человек, он такой же человек, как все остальные, только более тонко чувствующий и более рефлексирующий. Но это не дает ему права уходить от реальной жизни и не решать каждодневных, повседневных, в том числе бытовых вопросов. Вот у вас, например, я знаю, что совсем недавно был, была такая неприятная ситуация в городе, когда всем вузам задержали зарплату преподавателям, а вы каким-то образом нашли способ эту зарплату выплатить. Я, я не спрашиваю, каким образом, потому что это ваша Нет, а, проблема как менеджера, секретов. но вы как-то это вы смогли понимаете, сделать. все финансовые дела сейчас открыты совершенно. Uh -huh. И слава тебе Господи, потому что скрывать нечего. Мы просто хорошо зарабатываем сейчас в консерватории за счет того, что консерватория пользуется большим спросом, в том числе и за рубежом. У нас очень много китайских студентов, учатся достаточное uh -huh. количество, которые создают нам вот эту без... подушку безопасности, чтобы наши педагоги могли вовремя получать зарплату, и чтобы консерватория была хотя бы чем-то минимально обеспечена. Потому что в полной мере государственного обеспечения не хватает на содержание вуза. А вот, кстати, если заговорили об иностранных студентах, то есть каким-то образом ваша консерватория вписалась в вот эту международную систему музыкального образования, потому что ведь наверняка у них какие-то музыкальные свои... координаты, да, какие-то свои требования. Конечно, Нет какого-то вот разрыва между российской системой и международной. Настоящего разрыва нет. Мы вошли в ассоциацию европейских консерваторий, являемся членом ассоциации Нижегородской консерватории, как один из ведущих вузов страны. И в этом отношении Европа нас приняла. Никаких проблем нет профессиональных. Проблемы другого сорта, другого масштаба, что ли. Проблемы финансовые, я сказал вам, mm -hmm. что те консерватории, которые находятся в других странах, они, в общем, живут побогаче, мягко скажем, да? поспокойнее в этом плане. Но там проблемы есть качество. У нас, слава богу, в этом отношении более-менее нормально. Потому что мы принимаем не просто тех, кто имеет деньги и хочет получить образование, как мне доводилось видеть, скажем, в консерватории Австрии. 
Там до третьего курса, представьте себе, не ставят за счет фейкзаменов, чтобы не напугать студента, не отбить у него желание Как у нас учиться. в начальной школе, да? Ну да. Чтобы не потерять клиента, да? Чтобы консерватория не потеряла платного студента. У нас такого нет. И платники, и бесплатники все обязаны э, по тому рейтингу, который существует, соответствовать ему. Соответствовать тем оценкам, которые им ставят, соответствовать общему уровню музыканта. А вот а, еще интересно, что произошло за последнее время с консерваторией. Вы стали такой полноценной а, концертной площадкой, которую даже многие профессионалы сравнивают с филармонией. К вам приезжают звезды музыкальные. Это вы как бы немножко переориентировали свое, свое заведение? Всегда была эта концертная площадка, консерватория. Просто мы стали в большей степени использовать ее из коммерческой точки зрения. И поэтому у нас появилась и реклама и более, большее количество открытых публичных концертов и так далее. Мы вынуждены сейчас крутиться, как крутятся все. Эдуард Борисович, а вот вы дома, когда, например, отдыхаете, какую музыку слушаете? Свою, чужую, классику или, может быть, популярную? Или вы музыку так не слушаете? Нет, вы знаете, вот если вы спросите повара, когда он отдыхает, какое блюдо он любит готовить? Мы спрашивали. Он, да, вряд ли он будет говорить, он говорит, что я люблю готовить, когда я отдыхаю. Когда я отдыхаю, я пытаюсь музыку не слушать, потому что любое прослушивание музыки для меня труд. То есть я не можете расслабиться? Я не могу расслабиться, я обязательно анализирую. И эмоционально воспринимаю, и анализирую. Поэтому это продолжение профессии для меня, слушать музыку. А вот чем другим заняться? Да, а чем вы переключаетесь? Как вы переключаетесь ну, вот сейчас к вам пришел. Я не могу Мне кажется, тогда это такое мучение, потому что сейчас музыка, она буквально повсюду в нас окружает, и да, далеко не да. лучшего качества. Я с вами вы, вы, вы что, каким-то подушку безопасности? Я с вами согласен, это экологическая катастрофа. Да, 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 да. какая хотите. Потому что музыка создает эмоции, а когда ее много, эти эмоции начинают подавлять человека. Он, не ощущая этого, начинает становиться подавленным. Подавленным вот этим музыкальным фоном, звучащим постоянно. Потому что обычное нормальное состояние человека – это тишина. У нас в кабинете а, музыки в тишина. школе была написана фраза Кабалевского «Музыка начинается с тишины». Его до сих пор Совершенно не верно. Мне кажется, может, наоборот, человек становится нечувствительным к этому. Именно поэтому. Ну, идешь, уже даже, уже даже не обращаешь внимания, она проходит мимо. Это, это адаптация к плохому, понимаете, когда постоянно звучит музыка. Это, не, это недопустимая вещь. Любое, любое счастье, когда оно только тебя окружает, оно становится излишеством. Угу. А какой бы ваш был совет взрослого профессионального друга для маленьких детей, для, для родителей? Их с чего нужно приучать? Все-таки детская музыка, она детская музыка. Но может, все-таки это серьезные вещи? Или дети и серьезная музыка – это такие две несовместимые Нет, вещи? Совместимые, совместимые. Я бы начал э, не с того вопроса. Uh -huh. Я бы э, детей, в первую очередь, приучал к творчеству, к самореализации. К самореализации. Вот есть у него какое-то настроение, ты изобрази это настроение музыкально. Поиграй что-нибудь, спой как-нибудь, вот сплеши, что ты хочешь. Он должен сначала раскрепоститься. У нас система образования не на этом построена, а на то, чтобы ребенка засадить за инструмент и заставить с утра до ночи. Вы, вот, правы. Ля -ля 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 -ля, да? Вы правы. Начинать надо не, за, не с того, чтобы заставить, а того, чтобы он захотел. Вот тогда начинается творчество, тогда начинается музыка. Поздравьте, пожалуйста, всех с Днем культуры, коллег. Ну, вот, конечно, тоже поздравляем. Спасибо. Поздравьте И вас с Днем культуры, потому что, как мне кажется, ваши программы, ваши радиостанции стоят того, чем они занимаются. Благодарю вас. Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. С праздником вас.